Salutare dragilor și bine ați venit la citirile pentru weekend! Așa cum ați văzut și în prima parte, da, Motanul a avut treabă aici, acolo am analizat zodiile de la berbec la fecioară și acolo aveți și analiza de tarot și numerologie, așa că vă invit cu drag să o vizionați. Este amănunțită, pe scurt ne vorbește despre a ne deschide la schimbări și este un weekend benefic să ardem din ființa noastră toate tendințele nefaste sau toate amintirile traumatizante. Da. Sâmbătă e bine să fim atenți puțin pe tot ce înseamnă drumuri, provocări, poate chiar reușim să negociem ceva sau reușim să ne împăcăm cu cineva, să ajungem la o concluzie, dar în ziua de duminică poate ar fi bine să evităm discuțiile în contradictoriu și să ne... Să vedem mai mult așa cam care sunt temerile noastre, unde e problema, unde e blocajul și să fim sinceri cu noi, că asta e important. Că oricum luni o să fie cu turnul, așa că începem săptămâna bine. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, s-a așezat și motanul, e clar că trebuie să încep și eu citirile. Începem cu balanța sau cei care aveți ascendentul în balanță. Voi sunteți mai sensibili în acest weekend. Analizați lucrurile pe toate părțile, dar nu-i problemă, că apoi se ia și decizia. Hai să vedem. Doi de spade pentru balanță. Energia generală, patru de spade. Da. Uh, pentru balanță, să știți că este un weekend în care parcă vreți să vă mai odihniți, nu prea aveți chef să comunicați și chiar aveți de găsit o soluție la o problemă care vă macină de mult timp. Nu prea știți cum să, cum să puneți problema. Sfatul este aici să încercați să vă ascultați voi puțin intuiția. Că v-ar prinde foarte, foarte bine. Adică ceva din voi strigă tare, gata, acum... Urc acest munte, ceva din voi pe de altă parte vă spune, nu, no, stai, mai așteaptă, mai calculează, mai, mai e nevoie de acolo de or ceva care să îți ofere siguranță. Hai să vedem ce cu doiul de spade. Sau cineva nu prea comunică cu voi și vă cam pune pe gânduri. S-au întors mai multe cărți. Aveți luna. Deci este o situație, dragi balanțe, în care momentan nu aveți toate informațiile necesare, fizic vorbind. Și atunci e clar că trebuie să vă ascultați intuiția. În alte cazuri, poate avea legătură chiar cu o femeie, mama, o femeie importantă din casă, familia voastră. Și avem aici un șapte de spade, adică ori vă este teamă să nu fiți mințiți, să nu fiți furați, să nu știu, ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Ceva legat de o femeie, nu știu, de care voi nu prea știți multe lucruri momentan. La bază aveți cavalerul de cupe. Na, nu știu, parcă vă simțiți neîndreptățiți în dragoste, într-o situație, în ceva anume, în legătură cu un drum pe care îl aveți de făcut, în privința unei relații, da? încotro se îndreaptă. Apoi aveți aici asul de monede, care vine cu un nou început foarte stabil, foarte frumos, foarte plăcut pentru voi. Asul de monede vine și vă ajută, vă clarifică lucrurile, cum s-ar spune. Da, Motanul a avut treabă, a distrus tot pe aici. Haideți să vedem ce e cu acest as de monede, că totuși e ceva stabil, e ceva serios. Vi se oferă o șansă. Cineva vă oferă o șansă, nu știu. Șase de monede, nu știu, cumpărați ceva sau vi se vinde ceva. Parcă ar fi vorba de o negociere, de a întoarce o problemă pe toate părțile, în privința unui nou început. Un nou început extrem de frumos pentru voi, extrem de stabil. Vă cumpărați ceva nou, primiți ceva în dar, oferiți ceva cuiva, iarăși pentru alții dintre voi. Apoi aveți marea preoteasă, dragi balanțe, marea preoteasă care vine cu multe secrete, marea preoteasă are o cunoaștere specială. Și vă poate ajuta foarte mult din acest punct de vedere. Sau aveți o persoană în jur mai misterioasă, mai diferită, cu o cunoaștere înaltă, care, iarăși, repet, v-ar putea ajuta enorm, enorm de mult. 
Temperanța, da, poate fi ceva ce ține de ziua de sâmbătă, discutați ceva în secret, în ascuns, vă pregătiți voi acolo uneltele, pregătiți ceva, faceți o surpriză cuiva. Dar e ceva ce ține de familia voastră sau de un ideal pe care îl aveți. E un ideal absolut fantastic. Absolut fantastic. Ia uite. Cavalerul de monede. Deci e ceva ce e serios aici, să știți. Ceva ce se mișcă încet și sigur. Foarte interesant, dragi balanțe. Chiar poate fi un weekend special în care puteți să clarificați și voi anumite lucruri care vă frământă. Mai ales dacă e vorba de un parteneriat sau de o asociere care ține de banii voștri. Pentru că na, eclipsa o să, se, mă rog, o să vă activeze o axă a banilor. Oricum se vede și din cărți acest aspect, că au ieșit multe monede. Dragii mei scorpioni, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Da, nu știu, mă mănâncă față, nu știu, nu știu ce înseamnă. Au sărit cărțile. Aveți regele de bâte pentru scorpion, nouă de cupe și turnul. Wow! Dragi scorpioni, voi deja ați intrat da, în energia turnului. Avem împără, împărăteasa, da, marea, marea preoteasă, nu știu de ce. Da, împărăteasa spiritualității. E bine și așa, că despre asta e vorba. Marea preoteasă aici... Spune că nu știu, parcă e ceva ce țineți ascuns, sunteți puși pe gânduri, așteptați un răspuns într-o situație care ține de a negocia, de a întoarce o problemă pe toate părțile, de a vedea care e varianta mai bună. Așteptați voi un răspuns aici și alții chiar sunteți foarte mult puși pe gânduri. Parcă vreți să analizați o situație, să știți mai multe lucruri. Apoi avem regele de bâte care vine cu ideea aceasta de a negocia ceva anume, de a vinde, de a cumpăra. Nu știu acum ce faceți fiecare, dar ideea este că acest rege de bâte poate reprezenta uh, și un bărbat din viața voastră. Aveți niște lucruri ascunse. Stați voi acolo, știți anumite secrete, aveți o experiență. Parcă cineva, nu știu, cineva abia vă așteaptă să vă întâlniți, să vorbiți, să discutați. Wow! Și mai aveți și baletul de spade. Nu știu, e ceva ce vă strânește vouă foarte multă curiozitate și aveți mult de, a, de analizat sau aveți legătură cu acte, hârtii, documente. În alte cazuri sunteți foarte curioși în privința unei persoane. O persoană foarte dragă vouă, care este foarte plină de viață, foarte pozitivă, știe foarte bine ce vrea. Dar totuși e ceva ce nu vă place, da? ceva ce nu vi se pare vouă ok. Apoi avem nouă de cupe, o mulțumire, o împlinire pe care scorpionii o pot avea în acest weekend. Deci nu înțeleg de ce mă mănâncă atât de tare nasul. Nu pot să dau seama. Poate e un semn. Ne dăm noi seama până la final. Hai să vedem. ce cu nouă de cupe? Ceva vă mulțumește, dar e ceva mai ascuns, mai diferit, mai aparte. Bun. O bucurie pentru inima voastră pe care o aveți în acest weekend și care ține de o decizie, de un nou început. De o persoană, de o soluție pe care o găsiți. În alte cazuri. Și aici aveți roata destinului. Deci lucrurile încep să se miște pentru scorpion, începând cu acest weekend, chiar într-un mod cu totul și cu totul aparte. Ultima carte este turnul. Turnul care vine cu o răsturnare de situație. Oricum vă vă plac transformările, provocările, doar că turnul aici vine și cu o surpriză. Nu știu, ori niște secrete care se află, ori niște informații care pur și simplu uh, vă miră foarte, foarte mult. În alte cazuri, alți scorpioni, este ca și cum răbufniți. Da? Voi sunteți cei care dinamitați turnul. 
Pentru că răbufniți aici, nu prea mai puteți să mai stați într-o situație anume. Turnul poate să reprezinte și o relație, că se încheie, o prietenie, o colaborare, nu știu, ceva anume. În sfârșit se spun lucrurilor pe nume. Și aici aveți uh, valetul de cupe, dragi scorpioni, care vine cu un nou început. Poate fi o surpriză din partea unui copil, din partea unei persoane mai tinere. Sau parcă primiți tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere în privința acestui turn. Cineva vă apreciază. Vă... Dar e vorba și de un sacrificiu. Da? De un sacrificiu care ține de singurătate, de a încheia ceva, de a face o schimbare în viața voastră. Foarte interesant, dragii mei scorpioni. Aici, nu știu, sau posibil ca acestei persoane mai tinere să nu-i convină da? acest turn, acest final, această răsturnare de situații. În alte cazuri, puteți avea legătură cu persoane imature din punct de vedere emoțional. Dragii mei săgetători, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Aveți așa, spânzuratul și justiția. Nu știu, se amână niște acte, se amână o înțelegere. Alți săgetători e ca și cum ceva nu vă place, ceva ce ține de locul de muncă, de o decizie a cuiva. Parcă vă simțiți acolo blocați și nu prea știți cum să reacționați. Că trebuie să stați strâmb și să gândiți drept sau să stați drept și să gândiți strâmb. E soarele, poate fi ceva ce ține de un șef aici, sau de o șefă, de o persoană importantă. Se decide ceva, sau de un bărbat, nu știu. Hai să vedem ce e cu spânzuratul pentru voi. Poate e ceva ce ține de casa voastră, de familia voastră, încă sunteți prinși într-un loc, o să fiți prinși într-un loc, cumva. Ia să vedem. Și parcă toată această poveste vă provoacă, dragii mei săgetători, Vă provoacă și chiar vă determină da, să vă puneți în aplicare tot ce ține de blândețe, răbdare și iubire. Posibil că acest aspect să fie mai intens cumva în ziua de duminică, dar nu e neapărat. Și aici aveți regele de cupe. Poate aveți o persoană care vă susține în tot acest demers, o persoană care vă este alături în alte cazuri. Persoană foarte sigură pe ea, care are o importanță foarte mare din punct de vedere emoțional. În alte cazuri, cu acest rege de cupe poate fi ceva ce ține de creativitate, artă, medicină, tot ce ține de trecut. Iarăși. Apoi aveți aici treiul de cupe, care vine cu o victorie, cu o bucurie pentru voi, o întâlnire cu niște prieteni, vă simțiți bine, faceți lucrurile diferit. Da, v-am spus că mă mănâncă nasul foarte tare, nu știu de ce. La scorpion, acum la voi mai mult pe aici, nu știu. Trei de cupe, deci o bucurie pentru voi. Petreceți cu niște prieteni. Apoi aveți regina de spade, dragii mei săgetători. Parcă decideți ceva împreună cu o persoană, dragă vouă. În alte cazuri, văd o persoană foarte rece, dificilă, detașată, care ori vrea să știe mai multe lucruri despre voi, ori discutăm aici despre o persoană mai dificilă, mai altfel, o persoană care vă impune anumite reguli. Alții, poate chiar voi sunteți ceva așa mai duri, ceva mai reci cu, cu persoanele din jurul vostru. Da, poate de asta m-am mâncat nasul, că trebuia să îmi dea un pupic motan. Nu știu. Trei de bâte, nu știu, mergeți undeva, faceți un drum scurt la munte sau undeva, nu știu, într-un loc cu multă, multă piatră, nu știu, un oraș sau ceva de genul acesta, ceva mai altfel. Mergeți la teatru, la film, nu știu. Apoi aveți 10 de spade, ceva totuși nu vă place, da? Parcă nu vă place că se încheie weekendul. 10 de spade reprezintă un final, ceva se încheie, ceva. Ce 
ceva va pasă da? și e ceva ce ține de un turn, adică o răsturnare de situație care ține de zona locului de muncă sau de niște bani. Mai văd aici o femeie care ori vă supără cu ceva, ori e vorba de ideea aceasta de a negocia, de a spune lucrurilor pe nume în alte cazuri. Un final care ține de o independență financiară, nu știu, de o rivală, iarăși, ceva nu vă place aici, ceva nu vă convine. În alte cazuri, dragi săgetători, încercați să fiți atenți pe tot ce ține de a negocia, pe tot ce ține de, știu eu, de a vă cumpăra ceva, iarăși, în acest weekend. Puțină atenție dacă aveți ceva important de cumpărat. La bază aveți... Paletul de spade, care vine cu multă curiozitate pentru voi. Deci vreți să acționați, vreți să spuneți lucrurilor pe nume. Foarte interesant. Parcă e și o persoană curioasă. Cineva vă strânește curiozitatea, un domeniu nou. Persoană sensibilă, dulce, iubitoare, persoană aparte. Apa. Bun, deci săgetătorii chiar au un weekend special în care aveți ocazia să vă eliberați dintr-un blocaj, dar mai contează și reacția voastră, că e nevoie și de puțin curaj aici, da? din acest punct de vedere. Dragii mei capricorni, haideți să vedem pentru voi ce faceți în acest weekend. A început citirea. Aveți regina de spade și voi. A ieșit de multe ori această regină de spade. E un weekend în care se decid multe, se clarifică multe. Poate chiar doar la nivel teoretic. Apoi avem nouă de monede. Se pare că unii dintre voi sunteți foarte așezați. Da? Nouă de monede vine cu multă independență din punct de vedere financiar, multă siguranță pe care voi o puteți avea aici. Și are legătură cu o transformare pe care vreți să o faceți. Nouă de monede și cu regina de spade, iar și poate să vă spună că puneți două afaceri, puneți două negocieri. Vă cumpărați ceva ce vă place vouă, faceți un tabiet acolo, faceți o poftă, știu eu. Alții parcă intrați în contact cu o persoană foarte rece, foarte dificilă, o persoană extrem de rațională. Sper că n-am făcut alergie la vreo ceva. Sper. Că sunt foarte sensibil. Trei de băte. Nu știu, acum e weekend, dar aici arată ca un drum sau ca niște planuri care țin de niște acte, de niște bani, de o casă, de o instituție. Deci, ca și cum ați face un drum scurt. Pentru o instituție sau pentru a clarifica ceva, pentru a rezolva ceva. Foarte interesant, dragi capricorni. La bază aveți asul de bâte, o nouă idee care vă vine sau o nouă șansă care vi se oferă, un nou început pentru alții dintre voi. Apoi aveți aici pajul de spade care vine cu multă curiozitate pentru voi. Vreți să spuneți lucrurilor pe nume, sunteți curioși, vreți să experimentați tot felul de lucruri. Alții văd că vă informați foarte mult cu privire la această stabilitate, la această independență din punct de vedere financiar. Da, motanul a avut treabă în prima parte. Dacă vreți să vedeți cum s-a rotit pe aici, mergeți în prima parte. Hai să vedem care e curiozitatea voastră. Sau cine este această persoană curioasă. Poate fi și o persoană foarte curioasă în privința voastră. Temperanța. Oricineva este foarte curios cum anume să negociați sau cum anume să încheiați acest contract sau această înțelegere, ori în alte cazuri e vorba de o reîntâlnire, da? de o revedere cu cineva, de o împăcare. Alți parcă încercați să aflați informații, dar ori pentru o persoană care are niște studii înalte, ori e ceva ce ține de religie aici, 
da? și poate fi ceva important pentru ziua de sâmbătă în cele mai multe cazuri. În final aveți judecata care vine cu o revedere, la fel, parcă unii capricorni reușit să clarificați ceva. Vedeți voi cât meritați, cealaltă persoană cât merită și clarificați această situație, găsiți o soluție extrem de bună. Eremitul aveți aici, deci poate fi ceva vechi, ceva ce reușiți voi să stabilizați și ia uitați că e vorba și de optul ăsta de bâte. Optul ăsta de bâte care vine cu multă comunicare. Unii e posibil să puteți să comunicați foarte mult în această zi, tocmai pentru a reuși să găsiți cea mai bună soluție. E o bucurie aici care vine, știu eu, din partea unei persoane mai în vârstă. E ca și cum vă revedeți după mult timp. Deci nu știu de ce mă mănâncă nasul și prin zonă pe aici. Ciudat. Steaua, da? iarăși, un, o speranță mare pe care o aveți sau e ceva ce ține de internet, de tehnologie, ceva nou, ceva total inovativ care vă miră, care vă face să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, pur și simplu parcă sunteți deschiși să reînviați, sunteți deschiși să vă reinventați alții. Foarte frumos! Dragii mei vărsători, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Faetonul. Și 10 de bâte. E o povară aici pe care voi vreți să o lăsați în spate. Parcă vă dați seama că toate aceste apăsări pe care le aveți pot fi doar în mintea voastră. Alții, nu știu, parcă aveți de făcut un drum lung și e tare greu pentru voi. Vi se pare groaznic sau e un drum pe care ori îl faceți greu, ori aveți ceva de cărat, ori aveți ceva de mutat, aveți ceva de făcut. E un drum greu, da? ori la propriu, ori la figurat. Adică ori întâmpinați obstacole, ori e un drum lung, e un drum apăsător, e un drum care nu vă place, nu știu, sunt serpentine, vă învârtiți pe acolo, ceva faceți. Și e ceva ce ține de o decizie a unei persoane și poate, și poate fi un bărbat sau dacă sunteți bărbați și ne știe, poate voi... Uh, sunteți pregătiți să vă impuneți în fața celorlalți. Parcă ați obosit să faceți drumul sau să vă tot mutați, să vă tot relocați, nu știu. Trei de bâte, da, poate fi o călătorie, nu știu, pe care o pregătiți sau poate fi un drum scurt, da, care presupune ceva greu pentru voi. Dar pe de altă parte vă văd destul de provocați, adică de, destul de entuziasmați, sunteți foarte siguri pe voi. Da, acum mă mănâncă ochiul, cred că sigur am făcut alergie la ceva. Sunt foarte sensibilă. Apoi avem șase de cupe, dragi vărsători, care vine cu, nu știu, vă întoarceți într-un loc natal, faceți un drum scurt cu un copil, vă bucurați. Intrați în contact cu o persoană care este într-un alt oraș, într-o altă țară, pe un alt continent, nu știu. Și văd aici că totuși această apăsare parcă, um, parcă sunteți salvați de această apăsare, de către o persoană. Este o persoană foarte, foarte puternică. Regele de spade, da? 
și niște planuri pe care vi le faceți foarte bine puse la punct. Apoi aveți aici magicianul. Iarăși, dacă aveți de călătorit cu regele de spade aici, vedeți că mai înseamnă și persoane cu uniforme. Da? Așa că luați și conduceți regulamentar, aveți grijă ce faceți, cum faceți. Nu știu, eu mă pricep pe zona aceasta că v-am spus că de când mă știu eu, -am, am evitat mereu să dau de carnet. Aici avem magicianul. Magicianul care vine cu multe oportunități, nu știu ce faceți, bagaje, pregătiți ceva, lucrați la ceva cu mâinile, dar parcă e dificil, parcă e apăsător pentru voi. Și are legătură cu un element care vă mai lipsea vouă pentru a realiza ceva, pentru a clarifica ceva. Acest as de spade fix ăsta mai lipsea de la voi. Poate vă lipsea ideea, vă lipsea soluția. Vă lipsea o, o părere mai clară, mai rațională în alte cazuri și e ceva ce ține de niște bani, da? de un loc de muncă, de niște cumpărături pe care le faceți. Vreți să gătiți ceva nou, să faceți ceva nou. Nu știu. Apoi aveți aici patru de monede, dar parcă n-ați plecat voi dintr-un loc. Ia uitați, stați și țineți aici cu dinții. Trageți acolo, nu vreți să plecați dintr-o relație, din dintr-un loc anume sau sunteți foarte siguri pe voi, adică știți bine pe unde mergeți și de nicio culoare nu mai acceptați o părere pe lângă sau parcă toată această schimbare vine din siguranța voastră. Da, e ceva ce ține de zona locului de muncă, de un curaj, de un nou început, de familia voastră în alte cazuri. Aici pot apărea diferite lucruri. Ca și cum se lucrează într-un mod nou, în familie, undeva anume. Ceva se întâmplă. Și asta e bine. Parcă sunteți foarte siguri în privința acestei noutăți care apare. Și aveți și treiul de monede. Nu știu, poate să fie vorba de o întâlnire în familie, dar e vorba de o întâlnire cu puține persoane, da? cu ceva restrâns, așa, care vă oferă vă multă voie bună. Persoane foarte dragi sufletului vostru, în alte cazuri. Foarte interesant, dragi vărsători, deci este un weekend frumos pentru voi, cu provocări, cu voie bună. Dragii mei pești, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend, ce faceți. Cavalerul de cupe pentru pești. Energia generală, cavalerul de monede. Păi ăștia doi fac casă bună împreună. Două persoane. Una mai serioasă, care se mișcă încet și sigur. Și poate sunteți voi, da? care mergeți și faceți o propunere cuiva. Hai să ieșim, hai să vorbim, hai să ne plimbăm, hai să ieșim din tipare. În alte cazuri, puteți avea parte de o victorie sau de o bucurie atunci când vine vorba de două persoane mai tinere. Două drumuri pe care le faceți. Un drum, parcă așa, e un drum care ține, nu știu, vă duceți la cumpărături sau vă vine cineva în vizită, dar un alt drum e făcut pentru sufletul vostru sau vă contactează o persoană care este la distanță de voi, într-un alt oraș, într-o altă țară, sau care nu stă în casă cu voi, nu știu, stă în celălalt cartier. Dar e o persoană dragă voi. Și aici aveți 10 de monede, dragii mei pești. 10 de monede vine cu multă stabilitate. Vorbim despre familie aici, vorbim despre cineva care vă poate intra în casă. Sau o călătorie pe care o faceți împreună cu familia, împreună cu un grup, în alte cazuri. Trei de cupe. Trei de cupe care vine cu multă iubire, vine cu o bucurie de care puteți avea parte.
dar și de un nou început în privința unei persoane foarte dragi vouă. Poate fi o persoană care studiază, poate fi o persoană mai tânără în alte cazuri, posibil și acest aspect. Și foarte intens văd aici această senzație de nebunie, de a face lucrurile total ieșite din comun. Apoi mai departe aveți diavolul. Mare atenție pe tot ce ține de lucruri care vă îngrădesc, dragi pești. Că sunt câteva care vă cam țin în loc și pe care poate ați avea ocazia să le depășiți. Alții pur și simplu intrați în contact cu o persoană care are tot felul de dependențe, care are tot felul de frici, de temeri. Și ia să vedem. Îndrăgostiții. Da, mare atenție la o tentație pe care o puteți avea sau la o relație. Împreună cu o persoană foarte dragă vouă, dacă aveți vreo atracție specială față de cineva, da, ăsta a fost motanul care a mișcat camera, ca să știți. Deci dacă aveți o, o, o atracție specială față de cineva, să știți, dragii mei pești, că în acest weekend ar fi bine să o mai potoliți puțin. Oricum aveți ocazia să duceți lucrurile spre o notă serioasă, adică domnule, ori rămânem prieteni, ori o terminăm, ori relația se încheagă mai bine. Parcă sunteți voi foarte curioși aici, nu știu, în unele cazuri puteți avea discuții care țin de o despărțire, de un divorț sau să auziți de așa ceva, da? Nu neapărat voi, atenție! O alegere importantă pe care o aveți de făcut. Apoi ultima carte este valetul de monede, care vine cu multă analiză, vine cu multă seriozitate. Este o persoană care studiază sau um, o persoană mai tânără. O noutate care poate să apară și care este foarte plăcută pentru voi, nu știu, mâncați ceva nou, vă luați o haină pe care n-ați, nu știu, pe care n-ați mai, pe care n-ați purtat-o sau n-ați fi purtat, mai bine spus, acel model niciodată și așa mai departe. Deci e ceva special. Hai să vedem mai departe ce se poate întâmpla. Aici aveți șase de monede. Poate vă cumpărați ceva, așa cum am spus, sau luați un cadou cuiva, cineva vă ia un cadou vouă, vă cumpărați ceva, vă simțiți bine, aveți grijă unul de altul. Nu e neapărat de dragoste, vă rog să țineți cont de acest aspect. Și aveți și asul de spade. Cred că unii pești, în urma unei analize foarte mănânțite, voi găsiți o soluție. Poate alții e ca și cum... Trebuie să împărțiți niște bani, da? ați luat niște bani și acum trebuie să îi împărțiți sau trebuie să organizați pe cineva, să ajutați pe cineva, să, să pună la punct lucrurile în alte cazuri. Și văd aici totuși o discuție foarte rapidă, foarte aprinsă, parcă ceva vă surprinde foarte, foarte mult. În privința unei persoane dragi vouă, în privința unei persoane mai tinere, în alte cazuri, iarăși. Și asta este foarte, foarte bine, dragi mei peștișori. Adică voi reușiți să găsiți o soluție în acest weekend la o anumită problemă. Dragilor, acestea au fost citirile pentru acest weekend. Dragii mei peștișori, să știți că e un moment special pentru voi. Știu că sunteți mai sensibili. Dar încercați să vedeți lucrurile așa cum sunt, încercați să le analizați puțin diferit, fiți deschiși la, la schimbări. Acestea fiind spuse, eu vă doresc tuturor un weekend minunat, binecuvântat și să ne revedem cu bine și la alte filmări. Stați aproape că apar în acest weekend toate filmările pentru următoarea săptămână, așa că vă invit cu drag și acolo dacă vreți să vizionați. Iar pentru cei care vă doriți altfel de citiri, vă invit pe canalul Star Starot. Acolo găsiți altfel de citiri interactive, în variante de răspuns. Posibil dacă ajung prin natură sau dacă ajung într-un loc frumos, promit să încerc să mai fac o filmare specială pentru voi în care să vă, să vă mai ofer din energia bună de acolo și mai mult decât atât să... Facem și niște filmări așa mai altfel, mai speciale. Oricum decorul din spate, cred că o să-l schimb în timp, nu știu. Momentan mă gândesc, v-am spus că e ceva nou așa și 
în timp, probabil voi reuși să rezolvi și aceste aspecte. Vă îmbrățișez pe toți și să aveți un weekend pe inima voastră. V-am pupat!